it's time for the press review and uh, we actually need to separate a little bit you know because it's time for us to get the first part of information according to the newspapers that we have uh, uh, this morning we will do in French and English well I'll kick start in English of course and the chain is going to continue afterwards in uh, French. And we are starting this morning with uh, the Post uh, newspaper and on its front page it says, as COVID-19 vaccine eludes scientists world pass, Cameroon, Madagascar lead in herbal treatment. Uh, Monseigneur Cleda's concoction, Madagascar's COVID organic proof potent. Western countries, World Health Organization, make nonsense of efficacy, and also the state Africans fight back, urge blacks to support traditional medicine. Apart from that, we are told of how Apostle uh, Johnson Suleiman challenges government to open up quarantine centers profits to heal patients you might want to get more on page 10 of the post newspaper death strikes cpdm snatches alfred fogwe mayor rodani uh, so they're talking about two that's late alfred fogwe a shipyard general manager and late mayor rodani you might want to uh, read more to this on pages seven and eight uh, seven that's from page seven and page 9 of uh, the Post newspaper. And uh, apart from that, it talks of how uh, Belinda Babila Foundation assists internally displaced persons, widows, to fight COVID-19. That is on page 11. Bank Atlantic doles out 75 million francs CFA to fight COVID-19. That is on page 8. And last, we take a look at this story on page 3. And it talks of how Bias Clemency fails to decongest prisons in Northwest and Southwest. Bias Clemency fails to decongest prisons in Northwest and Southwest regions of the country. You would get more on page 3 of the Post newspaper. We take a look at other interesting stories uh, given to us this morning by our friends of the Star, which is dedicating service and truth to the people. They say COVID-19 kills Limbe, one mayor. Mortal remains buried in Bonaberry Cemetery, Douala, as population whips and wails. His predecessor, former mayor Daniel Lyonga Matute, critically ill in Douala Hospital. You will get more to this story, which is continued on page two of the Star newspaper. International lawyer uh, picks holes on Ngabu Commission of Inquiry report. International lawyer picks holes on Ngabu Commission of Inquiry report. You would get more on page seven. And of course, they're talking about Chief Charles Taku, who actually disagrees with this report. So if you want to get more, understand more around the story, just grab a copy of the star, flip through. You would get the persistent or you would get all the information on page 11. And we take a look at these other stories which are actually found inside the star. It talks of reconstruction and uh, development of Northwest and Southwest. National coordinator strategizes with foreign partners. And also it says uh, Minister Paul Tassong ready. Ebong Pende appointed Sonora's communication manager. That story is inside the Star newspaper. And also you would get this other one which talks about uh, COVID-19. And it says COVID-19 kills general manager of Chantier Naval. You would get more precisions inside the newspaper. And uh, last, it, uh, last inside it says uh, Madagascar president congratulated for herbal coronavirus care. Madagascar president congratulated for herbal coronavirus cure. You would get more insight the newspaper. That is a star. And you would read this very interesting story on page two of the star newspaper, which says uh, Archbishop of Douala discovers cure for COVID-19. Monseigneur Cleda, he's the one, of course, they are talking about. So just grab a copy and get all the information.
Let's take uh, the last newspaper we have this morning, which is the Eden. Uh, Eden newspaper on its front page uh, says, uh, Sad uh, Sulen Saturday. Sad Sulen Saturday. Limbe one mayor, road Dani Mboa dies suddenly. Chantier Naval General Manager Alfred Fogre bows out. And also Bamenda Central Mosque Grand Imam goes home at 101. You will get more to this on page 3 of the Eden newspaper. And uh, this other story, uh, they are asking a question. Will the African farmer survive COVID-19? Will the African farmer survive COVID-19? You might want to get supposed answers on page 6 and 7 of the Eden newspaper. Administrators swing into action. Uh, Kope Maningoba backs military attack on village. That story is on page 11. And uh, this other one says, uh, worry others indefinite shutdown of churches and mosques. That is on page 5. And on page 9, they say, Boyo faulted for negligence over boom atrocities. You would get all of this, which is talking, of course, about administrators uh, uh, swinging into action. You would get all of this in the different uh, pages that I just uh, listed. So we take on this other story. It, it says a uh, regional hospital Limbe shrugs off accusations of confiscating of, of confiscating cops. Regional hospital Limbe shrugs off accusations of confiscating cops. She would get more on page three. And uh, on page two, the state leaders want 20th May budgets disclosed diverted to fight corona leaders want 20th may budget disclosed and also diverted to fight corona you would get more on page two as i said diplomat wants u.s mediation in anglophone crisis diplomat wants u.s mediation in anglophone crisis that story is on page eight and on page five we are told of how government suspends salaries of 8766 civil servants you will get more on page five and that of course brings us to the end of the press review in french i'm so loving this place this is Moto. I feel like him this morning, actually. Let's go get more in French with you, Etienne. Merci, Sandrine, pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français. Et on va commencer tout de suite avec euh, le journal Info Matin, le quotidien qui traite l'actualité autrement, qui est en kiosque ce euh, matin. Et le journal Info Matin en grande une, titre Madame Mebingo à l'hôpital central. L'épouse euh, de l'ancien ministre en prison depuis plus d'un an est dans un état inquiétant. Nous dit Info Matin ce matin et euh, c'est contenu en page euh, 2. Du Covid-19, on en parle avec Info Matin, c'est en page 2. Euh, Covid-19, l'appel du GICAM à l'État. L'instance patronale dresse un état euh, des lieux critiques et comme les médias à capitaux privés appellent le gouvernement à l'aide. À lire donc en page 2 dans votre journal Info Matin, parution de ce jour. Au pied de ça, une euh, info euh, matin tire et sonne une alerte à la déstabilisation. Manaouda veut euh, provoquer un soulèvement à Kondengi. C'est en page 4 et puis en page 11, on parle du traitement du Covid-19, zoom sur la recette de Monseigneur Samuel Cléda. Monseigneur Samuel Cléda qui est justement grande une dans le journal Intégration de ce jour. Le journal Intégration titre traitement du coronavirus, le Cameroun comme Madagascar. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, présente une solution à partir de la pharmacopée traditionnelle qui soulage les malades du Covid-19 entre ses plantes médicinales et la chloroquine à l'Afrique se déconfine, nous dit intégration, parution de ce jour. Intégration nous parle également de la zone CEMAC, un guide pratique de la sécurité monétaire pour tous à lire en page 10 et puis CRTV, CMCA, ça ne tourne plus. Pourquoi à lire en page 4 dans votre journal Intégration qui revient en page de la page 3 à la page 11 sur le massacre de Ngarbou, les langues se délient au nozo, nous dit intégration. 
de ce jour. Et euh, Intégration n'est pas le seul journal à parler de ce massacre de Ngabou. Il y a également la nouvelle expression qui nous en parle ce matin et c'est en sa page 5. La nouvelle expression nous dit « Massacre de Ngabou, les euh, réserves du SDF, le parti soutient le fait que les forces de défense se fassent accompagner par euh, des civils dans une mission militaire » montre que l'opération était planifié. C'est à lire donc dans la nouvelle expression euh, parution de ce jour en page euh, 5. La nouvelle expression qui euh, a en grande une levé de fond Yondo Black soutient euh, Kamto. L'ancien bâtonnier explique dans une abondante correspondance pour le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a le droit de rechercher les moyens urgents pour sauver un peuple en détresse abandonné par son chef. On devrait l'avoir normalement en l'écran, la nouvelle expression qui euh, parle également du côté du compte Dengue avec une alerte au Covid-19 après plusieurs cas de décès suspects enregistrés à la prison centrale de Yaoundé. Les autorités ont décidé de mettre tous les prisonniers sous traitement à lire en page 10. Donc la nouvelle expression de ce jour qui euh, nous parle également, également du coronavirus et du remède qui fait peur, c'est le président malgache qui a présenté une boisson à base de plantes comme un remède miracle contre le Covid-19. L'OMS s'y oppose à lire en page 12 dans la nouvelle expression. De ce jour, reprise des cours, polémique autour d'un sauvetage. Le président du GERP soutient que l'idée de mi-temps avec rotation des effectifs sera improductive. À lire en page 7 et 8 dans votre journal La Nouvelle Expression de ce jour. Allons-y découvrir la grande une du journal Le Messager qui est en kiosque ce matin et qui nous amène du côté du haut plateau, des hauts plateaux, autant pour moi. Inès Laure Camto sous le rouleau au compresseur titre Le Messager. Parution de ce jour, militante de la première heure et soutien de poids du RDPC à Baham, la conseillère municipale broyée par la machine judiciaire sous le silence complice de la hiérarchie du parti au pouvoir. À lire en page 2 et comme vous pouvez bien vous y attendre, on parle également du coronavirus avec le messager de ce jour, la thérapie de Futsu Adji. À en savoir plus, en page 6, selon le GICAM, la note salée des entreprises est contenue donc en page 4 dans le messager. Parution de ce jour et puis test du Covid-19, le gouvernement aux abois, incertitude autour de la euh, répartition du matériel par région pour un dépistage massif. Le messager nous en parle en page 4. Et puis on va boucler cette revue ce matin avec le tri hebdomadaire d'information régionale du Nord Cameroun. L'œil du Sahel qui nous parle du Ramadan 2020, premier jour de jeûne avec le Covid-19. Allez-y donc savoir l'atmosphère et l'ambiance de ce premier jour du jeûne avec le Covid-19 du côté du septentrion du Cameroun. Et puis en réouverture des écoles, les propositions des enseignants du Grand Nord sont contenues en page 9 dans l'œil du Sahel par Chion. De ce jour, du côté de Maroc, on parle de l'éducation, la mode des cours à domicile. En page 7, l'œil du Sahel nous en parle ce matin. Et puis, commutation des peines, 477 détenus libérés du côté de la ville de Garoua. L'information est contenue en page 8 dans l'œil du Sahel par le champ de ce jour. Dans le maillot Moscota, un vieil homme tué par Boko Haram. Que s'est-il passé L'œil du Sahel vous en donnera plus de détails en page 3 dans sa parution de ce jour. Voilà, c'est tout donc pour les journaux qui sont parvenus à notre service de l'information ce matin. Vous pourrez donc retrouver tous ces journaux et bien d'autres dans les kiosques. Euh, oui, vous pourrez y aller à partir de 9h, heure à laquelle on va euh, se dire au revoir. Mais pour l'instant, eh bien, on reste ensemble euh, jusqu'à cette heure-là. Et la suite, c'est qu'on va vous permettre de digérer toutes ces informations en musique. Ne bougez surtout pas. Il n'y a pas de cadre.